ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സ്റ്റുഡൻസ് കോണ മലയാളം നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്ന ക്രിച്ചോസ് ലാസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രിച്ചോസ് കറണ്ടിലെയും ക്രിച്ചോസ് വോൾട്ടേജ് ഉള്ളായി അതായത് ക്രിച്ചോസ് ലാസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും അതൊന്ന് കാണുക എന്നിട്ട് പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് പോകാം എന്താണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂസിംഗ് കുറച്ച് ഓഫ് സ്ലാസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ബ്രാഞ്ച് കറൻസ് ഇൻ ദ ഗീവൺ നെറ്റ്വർക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതില് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബ്രാഞ്ച് കറൻസ് ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഏത് ലോ ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ച് ഓഫ് സ്ലാസ് ഉപയോഗിച്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സർക്യൂട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കി ഇവിടെ ഇപ്പൊ ട്വൽവ് വോൾട്ട് സപ്ലൈ ഉണ്ട് ടെൻ വോൾട്ട് സപ്ലൈ രണ്ട് സപ്ലൈ ആണ് ഈ ഒറ്റ സർക്യൂട്ടിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതൊരു സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ അല്ല പാല കോമ്പിനേഷൻ അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റത്തില്ല സീരീസ് സർക്യൂട്ട്സിനെ പാല സർക്യൂട്ട്സിന്റെ റൂൾസ് ഒന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഫ്ലാസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കി ഇവിടെ എത്ര റെസ്റ്റേഴ്സ് ഫോർ ഓം റെസ്റ്റ് ടു ഓം റെസ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഓം റെസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്വൽവ് വോൾട്ട് സപ്ലൈ ടെൻ വോൾട്ട് സപ്ലൈ ഇനി നോക്കി ബ്രാഞ്ച് കറൻസ് ആണ് അല്ലെ ബി ഇ ബ്രാഞ്ചിൽ കൂടി ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതിനായി ഫോർ ഓം റെസിസ്റ്ററിൽ ടു ഓം റെസിസ്റ്ററിൽ കൂടി ഒഴുകുന്ന കറണ്ടും കൂടി കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നോക്കി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോഡ് ഇ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു നോഡാണ് ഓക്കെ അപ്പോഴും കറണ്ട് ഈ സപ്ലൈ എന്നുള്ള കറണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഐ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ സംശയമില്ലല്ലോ അതുപോലെ ഈ സപ്ലൈ എന്ന് വരുന്ന കറണ്ടിന് നമുക്ക് ഐ ടു എന്നും കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കറണ്ടും ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന ജംഗ്ഷനിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുവാണ് അല്ലെ ഈ രണ്ട് കറണ്ടും എന്താണ് ഈ ജംഗ്ഷനിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്ത് വരുവാണ് പക്ഷെ ഈ ബ്രാഞ്ചിലെ കറണ്ട് എങ്ങോട്ടാ ഈ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം യൂസിംഗ് കിർച്ചോസ് കറണ്ട് ഇല്ല അറ്റ് നോഡ് ബി എന്താണ് ക്രിസ്തുസ് കറണ്ടില്ല എന്താണ് ഒരു ജംഗ്ഷനിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ജംഗ്ഷനിൽ ലീവ് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ കറണ്ടിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം നെറ്റ് കറണ്ടിന്റെ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്തുസ് കറണ്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞൂടെ അപ്പൊ ഈ ബ്രാഞ്ചിലെ കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിന്റെ സമ് എന്താണ് ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതാം ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് നമ്മൾ ടോട്ടൽ സമ എടുത്തു ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിന് ഈക്വലാണ് ടോട്ടൽ കറണ്ടിന് ഈക്വലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു ബ്രാഞ്ചേ ഉള്ളൂ അത് ഈ ബ്രാഞ്ചാണ് എട്ട് റോം എട്ട് ഓം റെസിസ്റ്ററിന്റെ ബ്രാഞ്ചാണ് ഈ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നോക്കിയേ ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് അപ്പൊ എന്തുമായിരിക്കും ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു തന്നെ ആയിരിക്കത്തില്ലേ ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജംഗ്ഷനിൽ ലീവ് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ കറണ്ടിന് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചിന്റെ കറണ്ട് നമ്മൾ സം ചെയ്തു ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു ഈ ബ്രാഞ്ചിലെ കറണ്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അപ്പൊ അതെന്തായിരിക്കും ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ എന്നാൽ നമുക്ക് സീറോ വരുത്തുള്ളൂ ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു അപ്പൊ ഇവിടുത്തതും ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു ആയാലല്ലേ രണ്ട് മൈനസ് എടുക്കുമ്പോൾ സീറോ വരും അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് കറണ്ടിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കറൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പൊ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വോൾട്ടേജ് ഇല്ല യൂസ് ചെയ്യാം യൂസിംഗ് കുറച്ച് വോൾട്ടേജ് ഇല്ല കുറച്ച് വോൾട്ടേജ് ഇല്ല കുറച്ച് വോൾട്ടേജ് ഇല്ല യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ
ഒരു ഇ എം എഫിന്റെ സൈനും എല്ലാ സൈൻ കൺവെൻഷൻ നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് ഏതാണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ദെൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം പോയിന്റ് എ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു ഐ ആർ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ ഐ ആർ ഡ്രോപ്പിന്റെ സൈൻ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ എടുത്ത ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ അല്ലെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോയുടെ ഡയറക്ഷൻ അപ്പം ഐ ആർ ഡ്രോപ്പിന്റെ സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് അല്ലെ മൈനസ് ഫോർ ഐ വൺ ഓക്കെ അടുത്ത നോക്കിക്കേ ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തില്ല എന്തായിരുന്നു ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഐ വണ്ണും ഇത് ഐ ടു ഐ വൺ ഐ ടു എങ്ങനെ വന്ന ബി എന്ന് പറയുന്ന നോഡിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇ എന്ന് പറയുന്ന നോഡിലും എൻട്രി ചെയ്ത കറണ്ട് ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു അപ്പം ലീവ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടും ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു തന്നെ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഐ വൺ ഇങ്ങോട്ടും ഐ ടു ഇങ്ങോട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഈ സപ്ലൈ നിന്ന് കറണ്ട് ഐ വണ്ണും ഈ സപ്ലൈ നിന്ന് കറണ്ട് ഐ ടു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എൽ ഡി കർസസ് വോൾട്ടേജിലെ യൂസ് ചെയ്ത് ലൂപ്പ് എ ബി സി എഫ് എയിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഐ ആർ ഡ്രോപ്പ് എഴുതി മൈനസ് ഫോർ ഐ വൺ അടുത്ത ഏതാണ് ഇവിടെ ഒരു ഐ ആർ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇതിന്റെ സൈൻ എങ്ങനെയാ നമ്മുടെ ഡയറക്ഷൻ അതേ സെയിം ഡയറക്ഷൻ തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ കറണ്ട് ഫ്ലോയുടെ ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ അവിടെ മൈനസ് ഓഫ് ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഇ എം എഫ് വരുന്നുണ്ട് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ഫ്ലോയുടെ ഇതിപ്പോ എന്താ നെഗറ്റീവ് ടു അതായത് ലോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് അപ്പം പ്ലസ് ട്വൽവ് ബി ജി സി കൽറ്റ് എന്താണ് സീറോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതാം അപ്പൊ മൈനസ് ഫോർ ഐ വൺ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഐ വൺ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഐ ടു പ്ലസ് ട്വൽവ് ഈക്വസ് സീറോ അതുപോലെ നമുക്ക് എഴുതാം മൈനസ് ട്വൽവ് ഐ വൺ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഐ ടു ഈ ട്വൽവിനെ എനിക്ക് പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നൂടെ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ട്വൽവ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ നമുക്കൊന്നുകൂടി ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തുകൂടെ മൈനസ് ട്വൽവ് ഐ വൺ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഐ ടു ഈക്വൽ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ട്വൽവ് അത് കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിട്ടൊരു ഫോർ ഇല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് മൈനസ് ത്രീ ഐ വൺ മൈനസ് ടു ഐ ടു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളത് എടുത്ത് എഴുതി പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ മൈനസ് എല്ലാം കൂടി എല്ലായിടവും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലെ മൈനസ് കോമൺ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെട്ടിപ്പോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ത്രീ ഐ വൺ പ്ലസ് ടു ഐ ടു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഫസ്റ്റ് ലൂപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് സ്പോട്ടിച്ചുള്ള യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച ഇക്വേഷൻ ആണ് ത്രീ ഐ വൺ പ്ലസ് ടു ഐ ടു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ലൂപ്പ് അടുത്ത ലൂപ്പും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യാം അടുത്ത ലൂപ്പ് ഏതാണ് ബി സി ഡി ഇ ബി ഓക്കെ ഈ ലൂപ്പും കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇവിടെ ഞാൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഡയറക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നോക്കിയാൽ കുറച്ച് ദിവസം വോൾട്ടേജിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം പോയിന്റ് ബി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഐ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പൊ എന്താ ഐ ടു ഇൻറ്റു ടു ഓം റെസ്റ്റ് അപ്പൊ ഐ ആർ ഡ്രോപ്പ് ഐ ആർ ഡ്രോപ്പിന്റെ സൈൻ എന്താണ് നമ്മുടെ ഡയറക്ഷൻ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് കറണ്ട് ഫ്ലോയുടെ ഡയറക്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ അതിന്റെ സൈൻ എന്താ ഐ പോസിറ്റീവ് സൈൻ അപ്പൊ പ്ലസ് ടു ഐ ടു ദെൻ പ്ലസ് ടു ഐ ടു അതുപോലെ ഇത് നോക്കിക്കേ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ നിന്ന് ലോ പൊട്ടൻഷ്യലോട്ട് അപ്പൊ മൈനസ് ടെൻ അല്ലെ ദെൻ ഇവിടെ ഒരു ഐ ആർ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഡയറക്ഷന്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ട
ഇത് ഈക്വൽ ടു ഇനിപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ടെൻ ദെൻ എയ്റ്റ് ഐ വൺ ദെൻ എയ്റ്റ് ഐ ടു സോറി എയ്റ്റ് ഐ ടു പ്ലസ് ടു ഐ ടു ടെൻ ഐ ടു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇത് നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തുകൂടെ എങ്ങനെ എഴുതാം എല്ലായിടവും ടു എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ഫാക്ടർ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം ഫോർ ഐ വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ഐ ടു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇത് ഇക്വേഷൻ ടു ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഐ വൺ പ്ലസ് ടു ഐ ടു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീയും സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഐ വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ഐ ടു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഓക്കെ ആൻഡ് രണ്ട് ലൂപ്പിൽ നമുക്ക് ക്രിസ്മസ് വോൾട്ടേജിലാണ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു നമുക്ക് എന്താണ് ബ്രാഞ്ച് കറൻസ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഐ വണ്ണും ഐ ടു കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നാലേ ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്മസ് വോൾട്ടേജിലാണ് യൂസ് ചെയ്ത് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇനി നോക്കിക്കേ ഇത് രണ്ടും ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ടു വേരിയബിൾ എന്ന ഫോമിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് അതായത് രണ്ട് വേരിയബിളിന്റെ ഫോമിൽ അപ്പൊ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ടു വേരിയബിൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതും സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിന് കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇട്ടേക്കാം അപ്പം അത് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു വേരിയബിളുള്ള ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയെല്ലാം സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അപ്പം നമുക്കിവിടെ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനെ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിളിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് സെയിം ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനെ ഫൈവ് കൊണ്ടും സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനെ ടു കൊണ്ടും ഞാൻ ത്രൂ ഔട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷന് ഫൈവ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ ഐ വൺ പിന്നെ എന്ത് വരും പ്ലസ് ടു ഐ ടു സോറി ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പം ടെൻ ഐ ടു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പൊ എന്ത് വരും എയ്റ്റ് ഐ വൺ പ്ലസ് ടെൻ ഐ ടു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ മൈനസ് സൈൻ ഓക്കെ നമുക്ക് വേരിയബിളിന്റെ കോഫിഷ്യന്റ് സെയിം ആക്കുന്നത് ആ ടേമിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഇതിനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഐ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടേം എന്ത് ചെയ്യും ക്യാൻസലായി പോവും അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം ഫൈവ് മൈനസ് എയ്റ്റ് സോറി ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഐ വൺ ഇതെന്ത് ചെയ്ത് ക്യാൻസൽ ഔട്ടായി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ടെൻ ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പം ഐ വൺ ഈക്വൽസ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ആംപിയർ എന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിലോ അല്ലെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിലോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഐ ടു എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഐ വൺ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ആംപിയർ ഓക്കെ ഈ ഒരു വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്താ ത്രീ ഐ വൺ പ്ലസ് ടു ഐ ടു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിലെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഐ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ബൈ സെവൻ അപ്പം ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ സെവൻ പ്ലസ് ടു ഐ ടു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇനി ടു ഐ ടു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ഇതെന്ത് വരും ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ സെവൻ അപ്പം അത് ഈക്വൽ ടു ഇനി പുറത്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ സെവൻ അപ്പം ടു ഐ ടു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ ഓക്കെ അപ്പം ഐ ടു ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ
then I2 equals in the 3 by 7 ampere and a current through current through BE branch LA BE branch that is I1 plus I2 which is equal to 5 by 7 ampere plus 3 by 7 ampere which is equal to 8 by 7 ampere ok above B branch current I1 plus I2 which is equal to 8 by 7 ampere ok this is B branch above नमकी ब्रांच कारण से कैलकुलेट किया ना मेंगे ले ई आई वन कैलकुलेट किया ना आई टू कैलकुलेट किया ना मेंगे ले मात्रे इधर कैलकुलेट किया मतलब अंगे ना हम कुछ इस वोल्टेज ले यूज़ किए थे दल्ला कैलकुलेट किया था इन्हें नम्बर आदि सर्किट एनलेस हीगा अपन ये angels Mile Healthy Healthy